được biết tới là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất lịch sử thế giới, Leopatra, nữ hoàng nổi tiếng nhất Ai Cập cổ đại và là pha rao cuối cùng của vương triều Ai Cập đến tận bây giờ vẫn được nhắc nhớ bởi dung mạo xinh đẹp, sắc sảo lưu danh muôn đời. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Việt theo vẻ đẹp phồn thực và cuốn hút của nữ hoàng Ai Cập. Sự sách ghi chép rằng, nữ hoàng Ai Cập Leo phát ra có một vẻ đẹp làm đắm xe biết bao vương tử và hoàng đế. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Thậm chí, bà còn là nguồn cảm hứng của vô số các tác phẩm điêu khắc, các vở kịch và thơ ca. Theo các tài liệu cổ ghi lại, Leo phát ra sở hữu vẻ ngoài ấn tượng và cách nói chuyện vô cùng duyên dáng. Giọng nói của bà ngọt ngào, viễn chuyển như những cung đàn. Không những vậy nữ hoàng tuyệt sắc này lại sở hữu vóc dáng tuyệt mỹ, dễ dàng gây mê với bất cứ ai nhìn thấy bà bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi trung tâm không gian mạng Việt theo. Nữ hoàng tuyệt sắc này lại sở hữu vóc dáng tuyệt mỹ, dễ dàng gây mê với bất cứ ai nhìn thấy bà. Đó là lý do chẳng phải dụng tâm bao nhiêu, người phụ nữ quyền lực này vẫn thừa sức chinh phục trái tim hai người đàn ông quyền lực nhất thời bấy giờ là Hoàng đế Julius Caesar và vị tướng dũng mãnh là Mã Mắc Antony dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi trung tâm không gian mạng Việt theo. Ngoài thân hình tuyệt mỹ, đủ sức làm say đắm bất cứ người đàn ông nào dù chỉ một lần được chiêm ngưỡng, nữ hoàng Leo phát ra còn có cảm bẫy ngọt ngào khiến đàn ông tự nguyện xin chết. Đó là lý do các sử gia nhận định, Leo phát ra chính là quả bom SEX của thời cổ đại. Nói về bí quyết giúp nữ hoàng xinh đẹp lượng danh Ai Cập một thời khiến các vương tử, danh tướng hay cả hoàng đế đều muốn một lần gần gũi không phải gì xa lạ chính là dùng mùi hương đặc biệt để làm người ta say đắm. Theo những tài liệu của ghi chép lại, Leo phát ra dùng hương thơm tinh dầu đặc biệt để quyến rũ người khác phái bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của trung tâm không gian mạng Việt theo. Mỗi khi dùng trên người hương thơm ấy lại tỏa ra mùi nước ngây khiến đối phương mê mẩn mất hết cả kiểm soát. Các nghiên cứu cho biết, thứ tinh dầu mà Leo phát ra sử dụng khi ấy chính là nước hoa thô được chế tạo thủ công lúc bấy giờ. Theo tìm hiểu loại tinh dầu được sử dụng khi ấy chủ yếu là hương trầm, loại mùi hương này được coi là cực kỳ quý giá trong thế giới Ai Cập cổ đại, ngoài ra còn có thêm các loại mùi đa dạng khác như hoa nhài, hồ phách, xà hương, hoa hồng. Ngoài ra ở Ai Cập cổ đại thời ấy, tinh dầu còn được làm từ sáp ong, dầu thực vật hoặc mỡ động vật và các hương liệu như henna, nhựa thơm và quế. Hương thơm từ thứ tinh dầu thô sơ này khi sử dụng sẽ thấm vào da, tóc và quần áo của người sử dụng, tạo nên mùi hương thơm phức chẳng khác gì nước hoa bây giờ. Leo phát ra nói riêng và phụ nữ Ai Cập nói chung còn quan niệm rằng dùng dầu thơm để tăng cường và bảo vệ làn da trước ánh nắng mặt trời. Dòng độc thuộc bản quyền trung tâm không gian mạng Việt theo. Họ tin vào khả năng ngăn chặn rạn da, nếp nhăn và thậm chí là lưu li te của dầu thơm. Ngoài ra, người Ai Cập còn kết hợp một số loại nhựa thơm để giữ cho làn da luôn tươi mát. Người Ai Cập có một câu nói nổi tiếng là ngày mà không có hương thơm thì như ngày đã mất bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ trung tâm không gian mạng Việt theo. Các loại mùi hương từ trầm hay nước hoa, dầu thơm từ thời cổ đại đã là một phần quan trọng trong cuộc sống của đế chế từng hùng mạnh nhất châu Phi này dùng độc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư trung tâm không gian mạng Việt theo. Ngoài hương thơm quyến rũ gây chết người, nữ hoàng tài sắc này còn có nước da láng mịn như nhung, sờ vào mềm mịn và tươi mát chẳng khác gì dòng suối dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Việt theo. Bí quyết của bà là sử dụng sữa tươi để dưỡng ẩm và làm sạch da một cách thường xuyên bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ trung tâm không gian mạng Việt theo. Bản quyền của trung tâm không gian mạng Việt theo, nữ hoàng tài sắc này còn có nước da láng mịn như nhung, sờ vào mềm mịn và tươi mát chẳng khác gì dùng suối. Theo các ghi chép lịch sử, vào mỗi tối, nữ hoàng Leo phát ra tắm với sữa lừa pha cùng mật ong tươi và dầu hành nhân cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của trung tâm không gian mạng Việt theo.
Mỗi ngày, người hầu của nữ hoàng Leo phát ra sẽ vắt sữa 700 con lừa và đổ đầy vào bồn tắm để bà hoàng Ai Cập sử dụng. Nhờ tắm hàng ngày trong sữa lừa, da dẻ của nữ hoàng Leo phát ra ngày càng mịn màng, trắng trẻo và không còn nếp nhăn. Trong sữa tươi, có nhiều thành phần dưỡng chất, dưỡng ẩm, axit lactic giúp thanh tẩy tế bào bị khô cằn đồng thời nuôi dưỡng cho làn da khỏe mạnh căng tràn sức sống. Sữa tươi giúp da trở nên săn chắc, láng mịn, làm giảm những nếp nhăn trên da và tăng cường dưỡng ẩm cho da. Chính vì tác dụng này, phụ nữ quý tộc Ai Cập cổ đại rất thường xuyên dùng sữa tươi để tắm và dưỡng da mặt hàng ngày dòng độc được phát hành bởi trung tâm không gian mạng Việt theo. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của trung tâm không gian mạng Việt theo. Nhờ tắm hàng ngày trong sữa lừa, da dẻ của nữ hoàng Leo phát ra ngày càng mịn màng, trắng trẻo và không còn nếp nhăn. Nhắc tới Leo phát ra, người ta còn ấn tượng với hình ảnh một nữ hoàng quyến rũ với đôi mắt kẻ đen đậm cong vuốt. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Việt theo. Chính hình tượng này đã trở thành cảm hứng cho lối trang điểm với cách kẻ mắt đen táo bạo của nhiều cô gái sau này. Phụ nữ Ai Cập cổ thời bấy giờ từng kẻ mắt đen với một loại bột chỉ có tên là co. Co được tạo thành nhờ cách nghiền khoáng chất tinite, thành bột và dùng để kẻ mắt cũng như chuốt mascara cho lông mi dòng độc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư trung tâm không gian mạng Việt theo. Người ta thường vẽ màu đen bằng co làm từ khoáng chất Galena cho mí mắt trên và vẽ màu xanh lá từ co mala chip xanh cho mí mắt dưới. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Việt theo, mỹ phẩm cũng như trang điểm, đối với phụ nữ Ai Cập, được khuyến khích sử dụng không phân biệt tuổi tác hay giới tính. Chỉ có điều, người có tầng lớp quý tộc sẽ được phát trang điểm đậm hơn so với người có địa vị thấp hơn rồi mới đến tầng lớp lao động nghèo trong xã hội. Mặc dù các loại mỹ phẩm truyền thống thường được chế tạo thô sơ nhưng ngày nay cũng có không ít doanh nghiệp đã sản xuất các loại co đạt tiêu chuẩn để có thể sử dụng an toàn với mẫu mã rất đẹp. Nếu mua được các loại co này, bạn sẽ không chỉ có một món đồ trang điểm độc đáo mà còn sở hữu một phương thức bảo vệ mắt tự nhiên.